गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज के वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वोल्टेज डिवाइडेड रूल वोल्टेज डिवाइडेड रूल क्या होता है फिर इसके बाद बात करेंगे करंट डिवाइडेड रूल के बारे में तो पहले तो ये समझेंगे हम कि वोल्टेज डिवाइड कब होता है तो हमने बताया था रजिस्टर्स की मेनली दो कम्बिनेशन होते हैं एक सीरीज कम्बिनेशन होता है एक पैरल कम्बिनेशन होता है तो सीरीज कम्बिनेशन में हमने बता रखा था कि जब सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो सप्लाई करंट आई फ्लो होता है फिर आर वन का रजिस्टर आर वन रजिस्टर में आई फ्लो होने के कारण ड्रॉप बी वन होता है आर टू रजिस्टर में ड्रॉप फ्लो होने के कारण ड्रॉप बी टू होता है तो इस तरीके से आपने देखा जो सप्लाई वोल्टेज भी है वो दो वोल्टेज में डिवाइड हो गया एक वी वन एज एक अक्रॉस आर वन और एक वी टू अक्रॉस आर टू के यानी कि जो वोल्टेज डिवाइड होता है वो कहाँ होता है सीरीज सर्किट में तो पहले तो हम ये समझेंगे कि अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है तो कभी भी कहीं लगाना है हमको तो सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन का होना चाहिए क्लियर है सर्किट कैसा होना चाहिए सीरीज कम्बिनेशन का फिर आगे हम बात करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल हमेशा वहीं लगाते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंसेज सीरीज में होते हैं ठीक अब हम फिगर के अनुसार बात करेंगे फिगर में क्या ले रखा है हमने दो रजिस्टर्स ले रखा है आर वन आर टू उसके क्रॉस बी वोल्टेज की सप्लाई दी है और जब आई एम पी का करंट फ्लो कर रहा है तो आर वन के क्रॉस का ड्रॉप बी वन हो जा रहा है बी टू आर टू के क्रॉस का ड्रॉप बी टू हो जा रहा है तो सीरीज कम्बिनेशन होने के कारण आर वन और आर टू में करंट की जो वैल्यू है वो सेम है ठीक अब जो वोल्टेज ऑफ ई है और जो वोल्टेज ऑफ जी टू है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से के लिए हम ओमसला का यूज करेंगे तो ओमसला क्या होता है बी इजल टू आई आर तो बी वन इजल टू क्या लिखेंगे आई आर वन और बी टू इजल टू क्या लिखेंगे आई आर टू इसी तरीके से सीरीज कम्बिनेशन का सर्किट है तो सीरीज कम्बिनेशन में टोटल रेशन आर टोटल या आर इक्वेल क्या लिखेंगे हमने आपको बताया था अगर दो रेशन सीरीज में हमको रिप्रजेंट करना हो तो इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है मेडिकल प्लस में यूज करते हैं यानी कि क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू टोटल इसी तरीके से जब टोटल सर्किट का ड्रॉप निकालेंगे जो सफाई वोल्टेज के क्रॉस होगा वो क्या होगा टोटल वोल्टेज भी जो कल हो जाएगा आई इन टू आर वन प्लस आर टू क्लियर है आई इन टू ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू अब हम क्या कर लेंगे आप स्टेप देखते जाएं अब हम क्या कर लेंगे आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आई जो कल टू वी अपॉन आर वन प्लस आर टू हो जाएगी अब इस वी आई की वैल्यू को क्या करेंगे जो आई बराबर आया आपको वी अपॉन आर वन प्लस आर टू इस आई की वैल्यू क्या करेंगे वी वन वाले वैल्यू में और वी टू वाले वैल्यू में पुट कर देंगे ठीक वी वन वाले वैल्यू में वी टू वाले वैल्यू में पुट कर देंगे तो वी वन वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आई आर वन के हिसाब से वी वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन यानी कि क्या हो जाएगा वी वन इज इक्वल टू वी इन टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू इसी तरीके से जब आई की वैल्यू वी टू में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वी टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर टू नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v इंटू वी टू इक्वल टू वी इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ठीक तो इस तरीके से जो वी वन का फार्मूला निकला वो क्या हो गया वी वन इज इक्वल टू वी इंटू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू और जो वी टू का निकला वो क्या जाएगा v इंटू आर वन बी इन टू आर टू सॉरी आर वन बी टू इक्वल टू जगह बी इन टू आर टू डिवाइड होता है आर वन प्लस आर टू तो दोनों फार्मूले में एक चीज कॉमन दिख रहा है तो उसको समझे क्या है एक चीज़ वो कॉमन क्या है 
कि V जो है उस सर्किट का सप्लाई वोल्टेज है और अगर हम V1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर वन से V V V के साथ अगर हम V2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो V से V के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर टू को समझ में आ रहा है जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे V के साथ आर वन का वी के साथ आर टू का यानी कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप हम कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे हम आर वन के क्रॉस का ड्रॉप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो वी वन है तो हम सप्लाई वोल्टेज में उसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम वी टू का वोल्टेज ड्रॉप कर आर टू के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि वी टू है तो जब सप्लाई वोल्टेज वी में क्या कर रहे हैं उसी रजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है और डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू दोनों में यानी कि दोनों में जिन दो रेजिस्टेंस में रजिस्टर डिवाइड हो रहा है वोल्टेज उन दोनों का समझ लिया गया है तो इस तरीके से हो गया वोल्टेज डिवाइडर भी और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया अगर दो रजिस्टेंस दो और तीन ओम के हैं उसके क्रॉस बीस ट्वेंटी वोल्ट का वोल्टेज है तो हम वी टू ओम के क्रॉस का वोल्टेज वी वन है थ्री ओम के क्रॉस का वोल्टेज वी टू है तो हमारा वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगा एज ए फार्मूले से वी वन इजल टू वी टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू तो इसमें कौन सा आर वन मानेंगे कौन सा आर टू अब इसको नहीं सोच रहे हैं हमको जहाँ का वोल्टेज आप कैलकुलेट करना है सप्लाई वोल्टेज उससे मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइडेड जिन दो रजिस्टर में वोल्टेज डिवाइड हुआ उनका सब यानी कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या वी वन इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना जाएगा ट्वेंटी और डिवाइड इन टू कितना जाएगा जिसका ड्राफ्ट निकालना यानी कि इन टू टू और डिवाइड हुआ दोनों का सब ठीक तब तक एक बार इसको आप लोग समझ लीजिए फिर इसके बाद आपको करेंट डिवाइडर रूल हम आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल और उसको भी बता दिया जा रहा है पहले आप समझ लें कितनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे एक बार आप लोग देख लीजिए
आप लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है एन थ्री रेजिस्टेंस मेक टू रेजिस्टेंस इन जब कहने का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा जब दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो सर्किट में पहले दो रेजिस्टेंस बनाते हैं क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर रूल अभी हमने जो पढ़ा है किसके लिए पढ़ा है टू रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा है आर वन और आर टू तो सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस तैयार करते हैं तो दो रेजिस्टेंस तैयार करने का मतलब ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें कई रेजिस्टेंस है तीन है चार है पाँच है छः है कई रेजिस्टेंस है अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो उस रेजिस्टेंस को छोड़ कर करके बाकी रेजिस्टेंस को एक बना देंगे समझ में आ रहा है उस रेजिस्टेंस को छोड़ कर करके बाकी रेजिस्टेंस को क्या कर देना है आपको एक बना देना है एक बनाने का मतलब कि अगर वो सीरीज इस सीरीज में कनेक्ट हो तो उनको एक इनकी एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है अगर वो पहले ही कनेक्ट हो तो उनकी एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है तो वो उनकी एक सिंगल वैल्यू और जिसको जिसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है एक वो रजिस्टेंस दो रजिस्टेंस होगा अब आप क्या कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप इज कैलकुलेट कर सकते हैं तो जैसे यहाँ लिखे देखें लिखा हुआ क्या बी वन बराबर ट्वेंटी डिवाइड ट्वेंटी इंटू टू इंटू डिवाइडेड बाई टू प्लस सी में तो टू के क्रॉस का ड्रॉप है वी तो वी को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो टू को छोड़ देंगे बाकी को एक बना लेंगे मतलब थ्री और फोर को एक बना लेंगे तो कितना हो जाएगा तो सीरीज में कनेक्ट इसलिए वो सेवन हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला क्या है कि टोटल वोल्टेज टोटल वोल्टेज कितना है ट्वेंटी है मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे जिस रजिस्टेंस का ड्रॉप कैलकुलेट करें यानी कि टू से और डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस हमने छोड़ रखा मतलब टू और जिनको एक बना लिया है जिसकी वैल्यू सेवन है मतलब वो उन दोनों के सम से डिवाइड कर लेंगे उनके टू प्लस सेवन इसी तरह अगर हमको वी टू कैलकुलेट करना है तो वी टू में थ्री को छोड़ देंगे ठीक और टू और फोर को एक बना लेंगे तो टू और फोर को एक बनाने का मतलब वो सीरीजली कनेक्ट है यानी कि टू और फोर टू प्लस फोर की वैल्यू सिक्स हो जाएगी तो अब दो रेजिस्टेंस तैयार हो गए एक थ्री ओम जिसके क्रॉस को ड्रॉप कैलकुलेट करना है उसको छोड़ रखते हैं बाकी को एक बनाते हैं जो कि टू और फोर था वो सिक्स हो गया तो अब वी टू को हम कैसे लिखेंगे ट्वेंटी इंटू थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सिक्स इसी तरह वी थ्री को लिखेंगे ठीक है तो हम नेक्स्ट बात करेंगे करेंट डिवाइडर रूल का जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी डी आर कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर को और शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या कहते हैं वी डी आर तो यहाँ पर क्या किया गया है तो पहले तो ये समझेंगे कि करेंट डिवाइडर रूल आप अप्लाई तो करेंगे तो करेंट डिवाइडर रूल आपको देखना है कि हमने बताया था रजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन बताया था आपको सीरीज और पहला करेंट डिवाइड किस में हो रहा था पहले कम्बिनेशन में जब आप आर वन और आर टू को वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते थे तो वी वोल्ट की बैटरी से करंट फ्लो करता था आई एम पेयर का वो आई एम पेयर का करंट क्या होता था आगे चल कर करके क्या होता था आगे चल कर करके वो ब्लिक हो जाता था किस में आर वन और आर टू रजिस्टर में आज आई वन आज आई टू ठीक यहाँ तक हो गया तो इस तरीके से आपको पता है कि करंट डिवाइड किस होता है पहले कम्बिनेशन इसलिए करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं पहले कम्बिनेशन यानी कि करंट डिवाइडर रूल ही जाल किस अपलिकेबल टू दैल कम्बिनेशन यहाँ तक समझ में आ गया आपको यहाँ देखिए कैसे करंट डिवाइडर सर्किट के वोल्टेज हो जाते ठीक यहाँ पर होते थे दो एक्सेस के भी और वोल्टेज के भी वोल्ट की वजह से कनेक्ट हो गया उससे आई एम के जैसे सप्लाई करने शुरू कर देते एक पॉइंट पे जाते हैं वो ब्रेक हो जा रहा है आर वन में एच आई वन जा रहा है आर टू में एच आई टू जा रहा है ठीक 
और पैनल कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने का आपको हमने बताया था मैथमेटिकल सिम्बल होता है क्या पैनल लाइन खींच देते हैं उन दो रिश्तों से हमें लोग आर वन आर टू पैनल आर काफ़ी कर रहा है आर वन पैनल टू पैनल आर टू लिखने में मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आगे बढ़ा के तो आर वन पैनल अगर दो रेस्टेंस पैनल में तो उनका टोटल रेस्टेंस क्या होगा आर फिर भी क्या होगा आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू फिर हम बोलते जो वी वन का वैल्यू लिख लेंगे और आपको पहले कम्बिनेशन पता है क्या कि वी वन बराबर वी टू होता है और वी टू बराबर वी होता तो पहले वी वन की वैल्यू लिख लेंगे जो कि वी के बराबर होगा वो क्या हो जाएगा आई वन इंटू आर वन इसी तरीके से वी टू की वैल्यू लिख लेंगे जो कि वी के बराबर होगा वो क्या होगा आई टू इंटू आर टू अब हम टोटल सप्लाई बोलते हैं वी की वैल्यू लिखने में तो टोटल सप्लाई बोलते हैं वी इज इक्वल टू टोटल सप्लाई करेंट आई मल्टीप्लाई बाई टोटल रजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई इन टू वी इज इक्वल टू आई इन टू क्या हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू अब इस वी की वैल्यू क्या कर देना है हमको पुट कर देना है ऊपर के इक्वेशन में तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आई इन टू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आई वन इन टू आर वन तो आर वन आर वन दोनों साइड को कैचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा आई इन टू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू इसी तरीके से जो वी की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड वाले में तो क्या जाएगा आई इन टू आर वन आर टू डिवाइड आर वन प्लस आर टू के हिसाब से आई टू इंटू आर टू के हिसाब से आर टू आर टू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आई टू इक्वल टू आई इन टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू इनको आप समझे इसके बाद हम आगे के जो एग्जाम्पल के तौर पर सर्किट डायग्राम लिए गए उसको समझाते हैं पहले दो मिनट इसको आप खुद से समझे जो बताया गया है
तो अगर आप लोगों ने फार्मूले पर गौर किया होगा जहाँ आई वन बराबर आया है कितना आई एन टू आर वन सॉरी आई एन टू आर टू डिवाइड हो आर वन प्लस आर टू और इसी तरीके से आई टू बनाएंगे कितना है आई एन टू आर वन डिवाइड हो आर वन तो फार्मूले पर अगर हम गौर करें तो आई क्या है सप्लाई करेंट है सर्किट का ठीक जो सर्किट ऊपर दिखाया गया है फिगर में और आर वन क्या है आर वन वो रजिस्टर है जहाँ का करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके अपोजिट रजिस्टेंस है मतलब अगर हम आ, आर वन आई करंट आई वन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं करंट आई वन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर टू क्या है आर वन का अपोजिट रजिस्टेंस अगर हम करंट आई टू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर वन क्या है करेंट रजिस्टेंस आर टू का अपोजिट है तो यानी कि सप्लाई करेंट और जो रेजिस्टेंस जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो अपोजिट रेजिस्टेंस है मतलब जिस जिस ब्रांच का हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है ठीक समझ में आया तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर हम जिस ब्रांच का करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो किसके बराबर होता है टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय उस ब्रांच के अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय उन दोनों ब्रांचेज के रेजिस्टेंस का सम उन दोनों ब्रांचेज के रेजिस्टेंस का सम क्लियर है हो गया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दो दो सर्किट लिए गए हैं एक सर्किट जिसमें केवल दो रेजिस्टेंस है जो एज ए फिगर जो एज ए मतलब जिस पे आपको फार्मूला ड्राइव किया गया मतलब जिसमें दो रेजिस्टेंस है एक सर्किट लिए जिसमें केवल दो ही रेजिस्टेंस है जो एज ए मतलब ये फार्मूला फिगर के हिसाब से है तो उसमें दो रजिस्टेंस लिए गए हैं टी एम के टी एम के जो बी बोल्ट की बैटरी से करंट है लेकिन उस बी बोल्ट की बैटरी से 50 एम का करंट फ्लो कर रहा है तो आपको टू एम के रजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट आई वन बताना है और थ्री एम के रजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट आई टू बताना है ठीक तो आपको क्या बताया था क्या तो अगर हमको आई वन निकालना है मतलब टू एम वाले ब्रांच के रजिस्टेंस के में करंट निकालना है तो टोटल करंट कितना है फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई टू एम का जो ब्रांच है उसके अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस उसके अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस क्या है थ्री तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांचेज के रजिस्टेंस का सम तो टू और थ्री का सम फाइव यानी कि फिफ्टी इंटू थ्री डिवाइडेड बाई फाइव इसी तरीके से अगर आई टू कैलकुलेट करना है तो आई टू कितना हो जाएगा खुद से एक बार समझिए आपको तो क्या हो जाएगा आई टू के लिए आई टू जिस ब्रांच का जिस ब्रांच का करंट है उसके लिए क्या लिखेंगे टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय उस ब्रांच के अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस तो अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस टू होता है टू से मल्टीप्लाई फिर दोनों ब्रांच के रजिस्टेंस का सम से डिवाइड कर देंगे तो टू प्लस थ्री मतलब फाइव से डिवाइड कर देंगे फिफ्टी इंटू टू डिवाइडेड बाई फाइव ठीक अब इसी तरीके से अगर दो से ज़्यादा ब्रांचेज होंगे तो T 
जिस ब्रांच का करंट निकालना है उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे बाकी दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस को एक बना लेंगे तो बाकी दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस को एक बनाने का मतलब दो हो तीन हो चार हो जितने उनके एक बनाने का मतलब ये है कि उनके बीच का रिलेशन चेक करेंगे अगर सीरीज भी कनेक्ट हो तो प्लस लगा लेंगे और पहले भी कनेक्ट होंगे तो पैरल साइन लगाते हुए सॉल्व कर लेंगे तो जैसे देखिए पहले ब्रांच यहाँ तीन ब्रांच है टू ओम के थ्री ओम के फोर ओम के तो पहले ब्रांच का करेंट अगर हमको आई और निकालना है तो टोटल करेंट आई मल्टीप्लाई बाई अपोजिट अपोजिट वाला कौन सा होगा जो पैरल वैल्यू है तो पैरल वैल्यू कौन सा होगा आर टू और आर थ्री तो यानी कि आर टू पहले आर थ्री से जो वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई समाफा समाफा मतलब जिसको आपने छोड़ रखा है आर वन और जिसको आप पहले ही कनेक्ट कर रखे हैं उसके समिक इसी तरीके से बाकी दोनों देख लीजिए समझ लीजिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिवेंट तब तक लेट होगा थैंक यू